اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وآل کل و صحابت اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدیث سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولالا وكل غلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفية رحمة الله البخاري رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين آمين قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد إن النبي النبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو من مثله أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بدوامع الكلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد بن شهاب بن سعيد بن المسيب أن أبي خريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بدوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيه خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو خريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو قال ترغثونها أو كلمة تشبهها إن لي نام أرتت الله الاعتصام بالكتاب والسنة أن أدعي معنى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب سنة مرغة بدكنا أن بدكنا أدعي سنة أن ذن إن لي نان ببرجو سنت ندر قلنا فرل لا تا سنت إن أرثم الله ما رجع شريعة إن أنا نبي دنعل ودي شريعة أحوال نبي صلى الله عليه وسلم دنعل بارن جدوم برافرتي جدوم أبدت سادس سيل بتشي صحابي قال برافرتي جدته Aduh anggih kerja itu korang tahu. Ini mohon um pertanyaan yang ceria. Kitab sunnah tu korang lola ihati swam yang nani beri pernah. Beri satu ayat itu dalam kekanam. Umi ihati sim billahi fakaduhudia ilah suratim mustaqim. 
അവിടെയും എഴുത്ത് സ്വാമ് എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കിതാബിൻ്റെ എഴുത്ത് സ്വാമി ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഒമ എത്തസിം ബില്ല അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും എഴുത്ത് സ്വാമി ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഫക്കത് ഹുദിയ അവൻ ചേർക്കപ്പെടും ഇല സുറാത്തിം മുസ്തക്കയും മുസ്തക്കയുമായ വഴിയിലേക്ക് വേറെ ഒരു ആയത്തിൽ വഴത്തസിമൂ ബിഹബിലില്ലാഹി ജമിയാൻ വലാത്ത ഫർറക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും എഴുത്തി സ്വാമ് വഴത്തസിമൂ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക ബിഹബിലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം ജമിയാൻ എല്ലാവരും മുഴുവൻ ആളുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വന്നു മറ്റൊരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുറുക്ക പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുത്ത് സ്വാമ ബിൽ കിതാബ് കിതാബും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല കാരണം കിതാബിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിതാബ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാണ് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഖുർആൻ തങ്ങൾക്ക് നാം ഇറക്കിത്തന്നു ആ ഖുർആൻ തങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണോ അത് തങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ ഖുർആൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ രഹസ്യവും അതിൻ്റെ തത്വവും അറിയണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഖുർആൻ ശരിക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകും പാരായണം ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു പദത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം അറിയാത്തവരാണ് ധാരാളം ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച് അത് പിടിക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അയാളെ പ്രസംഗം ചെയ്ത് അവസാനം അയാൾ പച്ചമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പച്ചമരുന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി ചെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള മരുന്നുകൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലല്ലോ മറിച്ച് മരുന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് തഴക്കവും പഴക്കവും നൈപുണ്യവും ശ്രദ്ധിച്ച ശരിയായ ഡോക്ടർമാർ വൈദ്യന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം തെറ്റാതെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ആർക്കാണ് തിരിയാത്തത് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കണം പച്ചമരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിനെപ്പറ്റി പരിചയമുള്ള ആൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തുള്ള ചൂടും തണുപ്പും അതിൻ്റെ ഗതിയും ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ശരിയായ ഒരു വൈദ്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമോ മയ്യ അത്തസിംബില്ല 
അള്ളാഹുവിനെ മുറുകപ്പെടുക്കണം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു മറ്റേ ആയത്തിൽ വാഴ്ത്തസിമോ ബിഹബിലില്ലാഹി ഐ ബി ദീനില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എല്ലാ മുഹദീസുകളും ഹഫൂബിൻ അബ്ദുള്ളസ് ഖലാനി തൻ്റെ ഫതുഹുൽ ബാലിയിൽ അതുപോലെ ഇമാം കസ്തല്ലാനി ഇമാം ഐനി തുടങ്ങി എല്ലാ മുഹദീസുകളും ആ ആയത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് എഴുത്തസിമോ ബിദീനില്ലാഹി എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുറുകപ്പെടുക്കുക പക്ഷേ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച പദം ഹബില് എന്നാണ് ഹബില് എന്നാൽ അതിന് നേരെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം കയറ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു കയറ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ നൂല് വിരിച്ച് വലിയ നൂലാക്കി ആ വലിയ നൂലുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കയറ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കമ്പ എന്നും ആലാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ 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 കയറുകൾ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് ആന രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടിച്ച് വലിച്ചാലും അറ്റു പോവുകയില്ല അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് അത്ര ശക്തിയാണ് ഇത് ചെറിയ നൂല് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തി വളരെ വലുതായി അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ മുറുകപ്പെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ആ ദീനിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ മുറുകപ്പെടുക്കണം എല്ലാവരും പിടിച്ച ദീനിനെ നിങ്ങൾ മുറുകപ്പെടുക്കണം മറ്റൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഒരു നീണ്ട കയർ അതിൻ്റെ ഒരു തല ഒരാൾ പിടിച്ചു അവിടുന്ന് കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 പോകുന്നത് അവസാനം വരെ പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ആൾ പിടിച്ച കയർ തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ ആളും പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ കയർ വെട്ടി മുറിച്ച് നടുവിൽ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു രണ്ട് കൂട്ടരും രണ്ട് വഴിക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തല പിടിച്ച ആൾ പിടിച്ച ആ കയർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ ഒടുവിലത്തെ ആൾ പിടിച്ചതെന്ന് പറയില്ല അത് കയർ വേറെയായിപ്പോയി അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു കയർ പോലെ കയറിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ ഉള്ള എല്ലാവരും പിടിക്കുന്നത് ഒരു കയർ തന്നെയാവണം ഒരു ദീന് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹാബികൾ സഹാബികളിൽ നിന്ന് താബികൾ താബികളിൽ നിന്ന് തബ താബികൾ അതിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ ഇങ്ങനെ അവർ എല്ലാവരും ഏകോപിച്ച് പിടിച്ച് വന്ന ദീന് അത് മുറുകപ്പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ മുറുകപ്പിടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ആയത്ത് ഒന്ന് എഴുത്തസ്വാമ ബിൽ കിതാബ് വസ്തുന്ന എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തസ്വാമ് കിതാബും സുന്നത്തും മുറുകപ്പിടിക്കും രണ്ടാമത്തത് വാഴ്ത്തസിമു ബിഹബില്ലായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വളരെയധികം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള കയറ് പോലെ വളരെ ശക്തിയും നീളവും ഉള്ള എല്ലാവരും പിടിക്കുന്ന ആ ദീൻ നിങ്ങൾ മുറുകപ്പെടുക്കണമെന്ന ഒരു ആയത്ത് മറ്റൊരു ആയത്ത് ഒമയ്യാത്തസ്വിം ബില്ലാഹി ഫക്കത് ഹുദിയ ഇലാസ്ഖുറാത്തി മുസ്തഖയും അള്ളാഹുവിനെ മുറുകപ്പെടുക്കുക അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകപ്പെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ മുറുകപ്പെടുക്കുക എന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബും സുന്നത്തും മുറുകപ്പെടുക്കുക എന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ സുന്നത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവിടുത്തെ കഴിവ് ചെറിയ കഴിവല്ല ബാബു കൗലി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മൊയിസ്തു ബി ജവാമി ഇൽ കലിമി എന്ന് ഇമാം ബുഖാൻ ഇതിൻ്റെ ഉടനെ ഒരധ്യായം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അൻ നബി ഹുറൈറത്ത് റതി അള്ളാഹു അലു അൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കാൽ മൊയിത്തു ബി ജവാമി ഇൽ കലിമി ഒൻ ഉസുർത്തു ബി റുബി 
എനിക്ക് ജവാമിയുൽ കലിമ കൊണ്ട് എന്നെ അയക്കപ്പെട്ടു ജവാമിയുൽ കലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കലിമത്തുകൾ അതിൽ ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളും ധാരാളം ഫായുധകളും വിശേഷണങ്ങളും ഉള്ള വാക്ക് വാക്ക് ചെറുതാണ് അതിൽ ധാരാളം അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള കരിമത്ത് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ആ ജവാമിയുൽ കലിമ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ആ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല മതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പറയുന്ന വാക്കുകളും ആണ് രണ്ടും കൂടി ഏതാണ് ജവാമിയുൽ കലിമ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് അവിടുത്തെ കഴിവാണത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളും ധാരാളം തത്വങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വാക്കുകളും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ജവാമിയുൽ കലിം ബൊയിസ്തു ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ബി ജവാമി അൽ കലിമി ജവാമി അൽ കലിമ കൊണ്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ജവാമി അൽ കലിമിൽ ഖുർആൻ ഏതായാലും പെടും അതോട് കൂടെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ വലിയ വലിയ വാക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തത് വൻ ഉസീർത്തു ബി റുബി എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഒരു സഹായമാണ് എൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ ശത്രുക്കൾ പേടിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് ഇസ്ലാം പ്രത്യക്ഷമായതിന് ശേഷം നിമിതങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ശത്രുക്കൾ പേടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കൊടുത്തു മറ്റൊന്ന് ഒബൈന അന നായിമുൻ റായ്തുനി ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ഉതീത്തു ബി മഫാത്തിഹി ഹസാഇനിൽ അറുതി ഫീയതി ഭൂമിയിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അദൃശ്യമായ അഗോചരമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും താക്കോൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്നിട്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് എല്ലാ മഫാത്തേഹുൽ വൈബ് വൈബിയായ അദൃശ്യമായ അഗോചരമായ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം അള്ളാഹു താര അവിടത്തേക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതും അറിയിച്ചു കൊടുത്തു കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മദർ യുദ്ധത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ മദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സഹാബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഹാദാ മസ്രാഹു ഫുലാൻ ഹാദാ മസ്രാഹു അബി ജഹിൽ ഹാദാ മസ്രാഹു ഉത്തുബത്തവ ഷൈബത്തവ ഫുലാനു വ ഫുലാൻ ഈ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അബു ജഹിൽ കൊല്ലപ്പെടും അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ വീണ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ദാ ഇതാണ് ഇവിടെ വീണ് കിടക്കും ഋത്തുബത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കും ഷൈബത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കും എന്നിങ്ങനെ സഹാബത്തിന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ വിവരം കൊടുത്തു സഹാബത്ത് പറയുന്നു വലക്കതിർ ഐനാഹും സർ ആ കമാ കാൽ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഈ ശത്രുക്കളുടെ നേതാക്കളെല്ലാം വീണ് കിടക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നബിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളിൽപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാബലിപ്പുള്ള വിഷയം ബിജവാമിയിൽ കലിമി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് വലിയ കരിമത്തുൻ ജാമ്യ അത്തുൻ ലിമാനിൻ കസീറത്തിൻ വഹക്കാബിൻ അതീതത്തിൻ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ആയത്ത് തന്നെ അതിന് ധാരാളം മാനകൾ ഉണ്ടാകും ധാരാളം വിധികൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള ആയത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്ത് കൂടാതെ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായി നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും 
അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ മഹാന്മാരായ മഹാദീസുകൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുവൽ ഭാര്യയിൽ പറയുന്ന ഹാസിലഹു അന്നഹു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കാനയത്ത കല്ലമു മിൽ കൗലിൽ മോജസി അൽ കലീലിൽ ലഫുലി അൽ കസീരിൽ മഹാനി വളരെ മോജസായ ലഫുല് ചുരുങ്ങിയതും അർത്ഥം ധാരാളമുള്ളതും ആയ കൗലുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഖുർആാനും ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായി എല്ലാം പറയുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ അർത്ഥങ്ങളും തത്വങ്ങളും കൂടുതലാണ് ആകയാൽ കിതാബും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാൽ അതും അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ ദീന് അള്ളാഹു തലായിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കി ആ സഹാബികളിൽ നിന്ന് താബികൾ മനസ്സിലാക്കി അവരിൽ നിന്ന് മുജിത്തഹിതുകളായ ഇമാമുകൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആരിമീങ്ങൾ ഇമാമുകൾ ഇതിൻ്റെ വിവക്ഷ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു അത് വേറെ ആയത്തിലും അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞ ചില മുനാഫിക്കങ്ങൾക്ക് റദ്ദായിട്ട് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ റദ്ദൂഹു ഇലർ റസൂലി ഒലിൽ അംജി ലിമഹുല്ലദീന യസ്തംബിത്തൂനഹു മിനൽ കൗൽ ലിമഹുല്ലദീന യസ്തംബിത്തൂനഹു ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്യുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ വിധികൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒലമാക്കളുടെ കൗല് ആ കൗലിലേക്കും മടക്കണം ഒലൗറദ്ദൂഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലി ല അലിമഹുല്ലദീന യസ്തംബിത്തൂനഹു മിനൽ കൗൽ കൗലിൽ നിന്ന് ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇസ്തഖ്രാജ് ചെയ്യുന്ന മുജത്തഹിതുകളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരും ഈ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ശരി അല്ല എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ആ ഇമ്മത്തിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ദീന് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ദീൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദീൻ രണ്ടില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ നാലായി എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദീൻ നാലായിട്ടില്ല ദീൻ ഒന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ വല്ല ദീന ജാഹദീന ല നഹദി എന്നഹും സുബുലന എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ല ദീന ജാഹദീന നമ്മിൽ നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ലഹദിയന്നവും അവരെ നാം ഹിതായത്താക്കും സുബുലന നമ്മുടെ വഴികളിലേക്ക് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാൻ വഴികൾ ഉണ്ട് ഒരു വഴിയല്ല പല വഴികളും ഉണ്ട് ആ വഴികളാണ് ഈ മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസപരമായ കാര്യത്തിൽ മധുഹബുകൾ ഇല്ല 
വിശ്വാസപരമായി നാല് മതഹബോ എട്ട് മതഹബോ ഒരു മത രണ്ട് മതഹബോ അങ്ങനെ ഇല്ല എല്ലാ ഇമാമുകളും അഹ്ല സുന്നത്തി വൽജമായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും എല്ലാ മുർസലീങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും ഒറ്റ വിശ്വാസത്തിലാണ് രണ്ട് വിശ്വാസം അവർക്ക് ഇല്ല താപികങ്ങളും അങ്ങനെ ഒറ്റ വിശ്വാസം നാല് മധഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ അവരും ഒറ്റ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ സംശയമുള്ള ചില ആയത്തുകളുണ്ട് വഴിവേച്ച് പോയവർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പലതും പറയുന്ന ആയത്ത് ആ ആയത്തുകളെല്ലാം നാല് മധബിൻ്റെ ഇമാമുകളിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവരെല്ലാം അതിന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒന്ന് മാത്രമാണ് രണ്ടർത്ഥമില്ല മൂന്നർത്ഥമില്ല നാലർത്ഥമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരേ ഒരർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് ഖുർആാനിൽ അത് ചിലർക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മറുപടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് മുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ നാല് പേരും പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ അഹ്ലു സുന്നത്ത് പോൽ ജമാത്തിൻ്റെ വിലമാക്കളുടെ ഇടയിലോ അല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച് വരുന്നതാണ് വിശ്വാസം കർമ്മപരമായി മാത്രമാണ് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും അപ്പോൾ കിതാബ് സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കിതാബിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ വിവരിച്ച് തന്ന കാര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരായത്തിൽ അള്ളാഹാനെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹാനെ ധീർ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മാത്രമല്ല നാം ഫാത്തിഹായില് സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇഹുദിന അസ്വറാത്തൽ മുസ്തഫീം മുസ്തഫീമായ നേരായ ചൊവ്വായ വഴി ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തി തരണം ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ വഴിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം എന്നാണ് ഫാത്തിഹായിൽ പറയുന്നത് ഇഹുദിന അസ്വറാത്തൽ മുസ്തഫീം ആ വഴിക്ക് വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് സുറാത്തല്ലദീന അൻ അംത അലൈഹിം നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹത്വങ്ങളുടെ വഴിയെന്ന വൈരുൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം വലല്ലാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിന് പത്രീഭൂതരായവർ അല്ല വഴിപേച്ചവരും അല്ലാത്ത മഹത്വങ്ങൾ അവർ എപ്രകാരം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ആ പഠിപ്പിച്ച വഴിയാണ് മുസ്തഖിമായ വഴി എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആാനിൽ ഫാത്തിഹായിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാ അത് സംബന്ധിച്ച് നാളെ നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ പറയാം നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അല്ലേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ നടക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ള നാളെയും പറയാം എല്ലാവർക്കും ജമാക്ക് പോകാനുണ്ടാവും പല നാട്ടിലും ഏ ജുമ വീട്ടിലില്ല വീട്ടിൽ ജമാത്തേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ ജമാത്ത് ജുമ വീട്ടിലില്ല ലഹുറുണ്ട് അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജമാത്തായിട്ട് നിൽക്കരിക്കാം പുറത്തിറങ്ങാത്തവർ നാളെയും കൂടി അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതൊക്കെ അർത്ഥം ചുമയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദർശ് നടത്താലോ
Allah. ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ولا نبي الا اورك درشتاندن കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാത ما مثله امن عليه البشر അല്ലെങ്കിൽ ഊമീൻ അങ്ങനെയുണ്ട് ഊന്ന് പാനുണ്ട് മനുഷ്യർ അതിനെ മേൽ വിശ്വസ്തരായി ഇരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന്മാർ വിശ്വസിക്കാനും ഒന്നാകാനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ഒരു നബിയും വന്നിട്ടില്ല വൈന്നമ കാനല്ലതി ഊത്തീത്തു എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് വഹിയൻ അത് വഹിയാണ് ഔഹാഹുല്ലാഹു ഇലയ്യ അള്ളാഹു താല എനിക്കത് വഹി അറിയിച്ചു തന്നു അർജു അന്നി അക്സറും താബി അൻ യൗമൽ ക്യാമ എൻ്റെ ഉമ്മത്തുകൾ മറ്റുള്ള നബിമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മത്തുകളാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികം ഉണ്ടാവുക അതിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹു അറിയിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഈ റജാ അല്ലാതെയുള്ള റജ അല്ല വേറെ ഹദീസിൽ ഇനി താഴെ വരും മസ്റയിൽ വരുമ്പോൾ യജി ഉൻ നബിയുൻ ഉമാഹു വാഹിദുൻ ഒരു നബി അവർക്ക് ഒറ്റ ആൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറൊരാൾ നബിയുൻ മാഹു ഇസുനാനി രണ്ടാളുണ്ടാവും വേറൊരാൾക്ക് മൂന്നാളുണ്ടാവും ഉമ്മത്തികൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉമ്മത്തികൾ കുറഞ്ഞ ഒരാളോ രണ്ടാളോ കാരണം അവർക്ക് തബിലീത് കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനയില്ല അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ കൊണ്ട് കൽപ്പനയില്ല എങ്കിലും അവർ ഇർഷാദ് ചെയ്യും അവരെ ജനങ്ങളെ ആ നിലക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ ആളുകൾ മാത്രമുള്ള ലഭിമാരുണ്ടാവും ഞാൻ അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം അനുയായികളുള്ള ആളാവല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെണ്ണ് കെട്ടുന്നിടത്ത് തസബജു അൽ വധൂത് അൽ വലൂത് ഭർത്താവിനെ അധികമായി പ്രിയം വെക്കുന്ന പെണ്ണ് അതുപോലെ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടാൻ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കാനാവില്ല എന്നാലും കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചില കുടുംബത്തിലധികം കുട്ടികളുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി കെട്ടണം അപ്പോൾ ഇനി ഉപാഹി വിൽക്കുമല്ലോ ഉമ്മമ യോമൽ ക്യാമത്ത് ഓരോ ബിസ്നത്ത് ക്യാമത്ത് നാളിൽ എൻ്റെ സമുദായം അധികമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പറയും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടാവണം അതാണ് നിക്കാഹിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം കുടുംബ പരമ്പരയും കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയും അതെല്ലാം നിലനിൽക്കലാണ് ഇൻഷാല്ല അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ജവാമിയുൽ കരിം ആയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അല്ലാത്ത വാക്കുകളും രണ്ടും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം ജവാമിയുൽ കരിമായ പല വാക്കുകൾക്കും ഉദാഹരണം ഇവിടെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ അധികം ഇവിടെ അബൂ ഹുറൈർ അറിയാഹു അല്ലു എന്താ പറഞ്ഞ റസൂറുള്ള ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു വന്ന് അവിടുന്ന് വഫാത്തായിപ്പോയി നിങ്ങൾ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്ന് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള 
കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം അതാണ് ദഹബ നിങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി നിങ്ങളിവിടെ ദഹബ റസൂലുള്ളാഹി വാന്തും തെൽഹു തെൽഹസൂന ബാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പോയി വഫാത്തായി പോയി എന്ന് അതുകൊണ്ട് അൽ എസ്ലാമു ബിൽ കിതാബി വസ്സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം കിതാബും സുന്നത്തും മുറുകപ്പിടിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ മുറുകപ്പിടിക്കണം അമയ്യ തസിം ബില്ലാഹി ഫക്കത് ഹുദിയ ഇലാ സുറാത്തി മുസ്തക്കയും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആയത്ത് കൊണ്ടും വഴത്തസിമൂബി ഹബിലില്ലാഹി ജമിയൻ അവിടെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകാറുണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് പാർട്ടി ആയാലും എന്ത് ആശയക്കാരായാലും നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്നായിട്ട് നടക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ ആയത്തിന് അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് ഈ കയറ് പോലെ രണ്ട് കാര്യമാണ് അതിലുള്ളത് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ കയറ് ചെറിയ 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 നൂലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ശക്തിയുള്ളതായി തീരുന്നത് അതുപോലെ നാം മൊമിനിങ്ങൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ അക്കീതയിൽ ഉറച്ച് ശരിക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടാകും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനും നിങ്ങളെ പൊട്ടിക്കാനും ആർക്കും കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തത് ആ കയറ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിയാമത്തെ നാൾ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കയറാണ് കയറ് പോലെയുള്ള ദീനാണ് അത് ഒരിക്കലും അറ്റിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല സഹാബത്തിനെ വിട്ട് താബിയങ്ങളെ വിട്ട് ഇമാമിങ്ങളെ വിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ സ്വന്തം വന്നാൽ അവൻ അവൻ്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇതാ ജ അഹും അമ്രും മിനൽ അമ്നി അവിൽ ഹൗഫി അതാഴൂബിഹി മുനാഫിക്ക് നിങ്ങളെ അടയാളം ഏതെങ്കിലും ഭയമോ നിർഭയമോ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാഴൂബിഹി അവർ അതിനെ അവരെ ഇഷ്ടാനുസരണം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മറിച്ച് റസൂലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്ക് അതിനെ അവർ മടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്ക് അവൻ മടക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ ഒരിൽ അമ്തി മിൻഹൂം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെയധികം ശക്തിയായി അള്ളാഹു തല അറിയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുത്തസ്വാമ ബിൽ കിതാബി വസുന്ന എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇൻ്റെ അടുത്ത് കിതാബുണ്ട് ഇൻ്റെ അടുത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ അജീത്തുമായിട്ട് വണ്ടിയാൽ അതൊന്നും ദീനാവില്ല ആ ഹദീത്ത് ആ ദീനും ആയത്തും ഹദീത്തും വെച്ചിട്ട് ഒലമാക്കൾ എന്താണ് മുൻഗാമികളായ ഒലമാക്കൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ മോമിനങ്ങൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തും സലാമത്തും എഴുതി കൊടുക്കട്ടെ ആരാണ് മുതർകുറ്റി മഹല്ല് മുൻ കാതി മർഹവും കാവുട്ടിത്തങ്ങളുടെ മകനും മർക്കസ് തക്കാഫുൽ മെമ്പറുമായ 
അബ്ദുൽ ജലീല് പുറത്തിര് ആ നമ്മുടെ കൂത്തുപറമ്പ് പുറത്തിര് ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എസ് എസ് എഫ് മൊക്കം ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ആലിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ സ്വലാത്ത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അല്ലൈൻ മർക്കസ് ഐ സി എഫ് സെക്രട്ടറിയായ ഇക്ബാല് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു മരണമാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് ഇക്ബാലിൻ്റെ അനുജൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മരിച്ചു ആ മരിച്ചത് കണ്ട് ഇക്ബാലിൻ്റെ വാപ്പ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്കായി പോയി നല്ല സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മക്കളും എല്ലാം സാലിഹ്യങ്ങളാണ് എല്ലാം നല്ല പ്രവർത്തകരാണ് അള്ളാഹു താല ഇക്ബാലിൻ്റെ ബാപ്പയുടെ ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് അള്ളാഹു താല ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എൻ്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട മങ്ങാട് ദിവസമെടുത്തുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ് എ സി എ കാന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന എ സി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിം ആര് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ മരിച്ചുപോയി നമ്മൾ ഈ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ട് ഞാനത് ലംഘിക്കണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഞാൻ പോകാണ്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടും അള്ളാഹു താല അവർക്ക് അവർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് അള്ളാഹു ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവരെയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മഹരിബിന് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കാസർകോട്ടുകാർക്ക് തിരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയണം ഇന്നാണത് ആ ഇന്ന് രാത്രി മഹരിബിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷാ അള്ള ഒരു സ്വരാത്ത് കുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന് ആയിരം വട്ടം തേലിയിലല്ലെന്നാണല്ലോ മർക്കത്തിൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതിപ്പോൾ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേലിയിലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയത് വാർക്കാം മകരിബ് ഇവിടെ എത്ര മണിക്കാണ് ആകുക ഏ ആ മകരിബ് കഴിയുമ്പോൾ ഏഴക്കാലാവും അല്ലേ അള്ളാഹുത്താൽ കബോൽ ചെയ്യട്ടെ തോഫി കഴിയട്ടെ അള്ളാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമ